Hello, how are you? Good evening. Good evening, Yolanda. How are you? Fine, teacher. How about you? Oh, okay, I'm doing fine. Thank you for asking. And nice to meet you. And Oscar, how are you? I'm fine, teacher. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. How was your date, uh, Oscar? It's all good, teacher. It was good? I'm, I was resting in my house. Oh, my God. You didn't work. So it was your day off. No, uh, uh, I have been a little sick, but oh. now I am better. Thank you. Okay, so you were sick. Okay, it was the flu? No, no. Uh, it's COVID-19. COVID-19, uh, oh my goodness. My it's goodness. A, all, the all the last week, but now I'm better. Thanks, so you, God. Okay, thanks, God. Yes, yes, not a lot of people can say that, though. Yeah, I was one of those. It's, yes, it's I, was, correct. I was infected with the COVID-19 about, uh, what, eight months ago. I was hospitalized for two weeks. I wasn't able yes. to, to breathe. So, but thank God I'm here. So I don't know how God chooses. It's a, it's it's a, a miracle. miracle. It's God. a miracle. Yes, it's a miracle. Yes. Okay. Yes, well, thank you. We're glad to see you, Oscar. Elvis, thank you. Elvis, how are you? Fine, fine. Good evening, teacher. Good evening. My name is Elvis Abrego. Yes. Elvis, Elvis Abrego. So you're a very famous person, Elvis, like Elvis Presley. Yes, like Elvis. Yeah. Elvis, Elvis Crespo. There we go. The yeah, there we go. Okay, very yes, good. My, my name is very uh, nice because the old person said. Uh, same, hey, you are Elvis, like uh, Elvis Presley. Yeah, there we uh, go. Mm -hmm. uh, he, he was very fam famous. He, he was very famous, but now yes. you are very famous, right? Because yes. you, you took the name after him. Very good, excellent. Well, it's an honor yeah. to have you in the class, Elvis. <laughs> there we go. All right, yes, very good. You. And uh, Christian Munoz, how are you? My God, I like your blouse. Stripe, uh, uh, blue stripe. Oh, thank you. Like, like, uh, that's my favorite Good color. Evening. Good evening. How are you today? I'm great. Thank you. Okay. And how, how was work? Oh, I'm doing fine. Thank you for asking. And how was work? Okay. How was uh, it? A little hard. Hard. What happened? <laughs> it was uh, stressful because oh uh, there. Today there was um, exportation. Yeah, exports. Uh -huh. Exports, yes, Cheaper. and and for um for this. Okay. Uh, I worked a lot. And what do you do? In, uh, I don't you, know. You work for customs? No. No, no, customs, no. Uh, it's like a production. Production, uh, production. Okay. Clothes. Clothes, clothing. Yes. Okay. okay, very good. Okay. Must be an exciting um, job, right? Yes, it's okay. hard. <laughs> it, it is hard, though, my kid. And, and tell me which job is, is easy. All Every every yeah. single job is hard to do. Yeah. It the depends. only easy is spend the money. <laughs> yes, the easy, yes, that's the easiest <laughs> thing to do, spending the money. Yeah? You know, it takes you, what, uh, yeah. uh, 15 days to earn $100 and, and take you one hour to spend it. <laughs> yes, one hour is gone. You blew it. Yes. Okay, very good. Well, I'm glad to have you over here, uh, Chrissy. And Raul Jaco. Okay, how are you today, mister? I am fine, and you? Excellent, thank you for asking. And, and tell me, what do you do? Uh, I work in La Constancia. Oh my goodness. Uh, uh, in sales. Oh, okay, okay. Oh my God, I was, I was thinking that you work uh, in testing department. No, sales. No. <laughs> uh... <laughs> yeah, testing department. I say, oh my God, it's... 
Oh my God. Must be a hard job to do testing all the time. Whoops, whoops, whoops. <laughs> very good. Okay, very good. Excellent. It's nice to have you over here, the Raul. And uh, Rafael, hey, how are you today, sir? Hello, good evening. Fine, thank you. Oh and my you? goodness, you sounds like a like a, a person who works in the radio. Hello, good afternoon. My name is. <laughs> 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 no. <laughs> <laughs> All right, and, and tell me, how do you say your last name? The the boo the boo the boo the boo the boo. The boo. And where is that the last name from? Is from Palestina. Oh my goodness! Wow, it's an honor to have you over here. And are you from Palestine or you were born here? No, I'm from here. My oh. grandfather okay. was from Palestine. Oh my goodness. And have you ever visited uh, Palestine? No yet, but, but I like it. Not yet, but you would like to. Yes. Oh, okay. Very good. One day, one day. Just uh, keep playing the lottery and uh, you will go one day. Okay. <laughs> <laughs> all right very good no emi jesenia ramirez how are you today oh uh, fine teacher thank you my goodness look at you what do you do for a living Excuse me. what do you do for a living um anything special nothing special what do you mean you are a special person who told you that who told you that you are not special uh, in this moment, I I feel very sad because I I was a little sick today in the morning because I was working hard. So you work too hard, huh? It's like it's like Elvis. Elvis worked too hard too. Yeah, we need to talk to your boss. Yes, and tell me what do you do? Tell me what do you do? I'm a certified auditor. You are certified auditor. Oh my from God. Uh, and for what company do you work for? I work at Confecciones del Valle. Okay. It's, it's like a maquila, right? Yes. Yeah, it's, it's just like. It's a, near, like, near with me. It's like a call center, right? Yeah. Is the other version in Spanish? <laughs> yes, a call center is, is yes, it's a maquila. The only difference is that they have air conditioning. That's it. But uh, yeah. you know, they work like a maquila. They have to answer phones. I used to work in a call center, and uh, it's hard. Yes, it's hard. People smoking all the time. You know, that's that's all they do: smoking, smoke, smoke, smoke. Too many phone calls. But it's fun, though. You learn a lot. Okay, very good, Naomi. Very good. Uh, if, if, uh, I'm glad to have you in the class. In Dagoberto Rodriguez, my God, you look like a, you look like a, an Italian guy. Are you an okay. Italian? Yes, yes, I, I am. Yes, you, yes, you are, huh? To some uh, more no, to some no, more I'm, I'm, Vitamia. No, no, I am from the north. What, what do you mean north? Huh? Uh, from I'm north, from, north I'm from, huh? I'm from north Chalatenango. North? Oh, from Chalatenango. Oh, okay. North of El Salvador. Oh, North of El Salvador. Okay. Uh, north side. North side. Yeah, north side. Yes. Okay, very good. And tell me, what do you do, Dagoberto? Uh, I'm, uh, I'm a uh, math teacher in public school. Oh, you are math teacher in a public school. My goodness. Exactly. Oh, my goodness. You're good with numbers, huh? Really? Yeah. <laughs> okay. Okay. Very good. Well, I'm glad to have you in the class, uh, uh, Degoberto. And I hope that you um, help us with the class. Okay. Because I'm going to be asking you a lot, of, uh, a lot of questions because you're a teacher. So we, we can talk, you know, we understand each other, right? Okay, okay. Okay. We can okay. Talk. <laughs> okay, very good. Luis Alonso Mendoza Lara, how are you today? Hello, teacher. Hello. And, and how are you today, sir? Sorry? Yes, how are you today? 
I fine teacher. Uh, teacher. Fine. Oh, okay, that's that's good to know. And, and what do you do for a living, Luis Alonso? Uh, work teacher. Yes. What do you do for a living? De qué trabajas? Uh, I am a production manager. Ah, production manager. Yes. Oh my God, you're the good guy, huh? <laughs> Thank you, teacher. Okay. Sí, no le gustó que le dije, tú eres el, el, el buen muchacho. Se pone a reír. No, no, no. <laughs> okay, very good. And um, uh, I'm glad to have you over here, uh, Luis Alonso. Thank you for talking to me. And Monica Raquel Munguia, how are you today? I'm fine, thank you. All I right. know if you hear me well. Yes, I. you I sound very you. well. Ah, thank you. <laughs> okay, and tell me, and tell me, what do you do for a living, Monica? <clears throat> well, with my family, we have a little business. Oh, okay. So, so you're, a business with my you're a business yeah. woman. You're a business woman. Okay, very good. And what do you sell, or or do you offer services, or what do you do? No, well, yeah, we have the two companies. One is a uh, service like, I don't know, I forget uh, how to say in English. It's uh, Seguras de Vida. Uh, okay, life insurance. Life insurance. Insurance, insurance. Yeah, yeah. Life and insurance. And the other one, life insurance. And the other one is, uh, it's food like, Traditional Salvadorian food. Okay. We have uh, dessert, the uh, bananas. We have a little business in home, so we have to this business. Okay. Very good, excellent. And yeah. which one do you like the most? Both. Both of them, huh? Very good, excellent. Yeah, good, good answer. Yeah. Good answer. Very good. Well, <laughs> nice to having you. you in the class, uh, Monica. And Cesar Oviedo, how are you today? Uh, very well. Nice to meet you. Okay. And why are you so sad, uh, Cesar? What's wrong? Are you okay? I'm from in Ciudad Delgado in San Salvador. Y por eso estás enojado, porque eres de Ciudad Delgado. No, no. Mm, okay. So it, it, it's, everything is okay. Yes. Yes. Is everything okay, Cesar? Oviedo? Yes. What do you do for a living, Cesar? I live in a um, hometown general. ¿De qué trabajas, Cesar? Uh, I am a hometown. Ah, an accountant. An accountant. Oh, okay. Content, Very good. Yes. So you and uh, Dagoberto are good with numbers, right? Dagoberto is a, is a is a, a math teacher, and you are an accountant. So I have two people that's gonna help me whenever we have something to do with numbers. I know who I'm gonna be asking. Okay, Dagoberto and Cesar. Numbers. Very good. Very good. Good job. Excellent. And Claudia Aviles, how are you today? Hello, I'm fine. Okay, very good. And uh, tell me, what do you do for a living? Uh, I am accountant too. I'm an accountant too, my goodness. Do you guys work together with uh, Cesar? No? No. Oh, your teacher I'm was- from the... Santa Ana. Oh, from Santa Ana. Okay, I, I thought that maybe your teacher was uh, Dagoberto Rodriguez. Maybe he was the one who taught you uh, math, no. And, and tell me, how's no. the weather in Santa Ana, Claudia? How... Um, it's, um, it's hot. And... It's hot. Yes. <laughs> Here in San Salvador, it's raining. So it was raining since mm -hmm. five o'clock in the, in the afternoon. So it's kind of cool. Yes, it's not too hot. It's not too cold. You know, it's tropical weather. It's always like that. Well, it's nice to have you in the class, Claudia. And thank you for talking to me. And I have Vanessa de Angeles Calito, 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 right? Yes, Calito. Ah, and tell me, how are you today, uh, Vanessa? I'm fine, teacher. 
Excellent. And how was work? It was hard. <laughs> it was hard. Okay. Yes. My goodness. And what do you do for a living? Um, I work in a printer. Printer shop? And I, um, yes. Printer shop. In a printer. Okay. And, and yes. what do you do? Uh, what are your activities? Uh, I am, um, how do you say, uh, de cruz. Okay. Okay. Como la cobradora. <laughs> okay, okay. You're the one in charge of uh, yes. uh, collecting the money. Yes. <laughs> okay, okay. Very good. Excellent. Okay. Well, nice to have you in the class, uh, uh, Vanessa. Thank you for talking to me. Thank Florence, you. You're welcome. Florence uh, Magaña, how are you today? I'm very well, teacher. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. And tell me, tell me something about yourself. Okay. <clears throat> I'm 26 years old. Okay. Um, I'm accountant too. <laughs> you're an accountant. Okay. We have a uh, Cesar, uh, an accountant, and I have a uh, Claudia, an accountant. Florence and, the, and Dagoberto, the teacher, math teacher. Okay, very good. Yes, I like my job and I like to study English. Okay. And I like to watch TV and take a nap. <laughs> All right. What time do you take the nap? Not uh, mm -hmm. eight from nine, huh? Only on Sundays. <laughs> okay. Every day I go to work mm. at 7.30 a.m. to mm -hmm. 5.30. Okay. And that's all. <laughs> oh, my goodness. Very good. I don't that's take all. a nap. <laughs> you don't take on, a nap, huh? On weekend. No, only... Oh. <laughs> okay, you don't take a nap on weekdays, but yes, you do take a nap on weekends. Okay. Yes. Okay. And, and for how long do you take a nap? Five minutes, 10 minutes, mm -hmm. 15 minutes? If I very tired, mm, and then one hour, bad. Oh, okay. <laughs> if I normal, mm, 30 minutes. 30 minutes. Okay. You, just like, like, you are just like me. You know, I like to take a nap on, on Sundays, but I take a three hours nap. So I'm, <laughs> I'm worse than you. Okay. Yes. Very good. Excellent. Okay. Entonces, um, vamos a, es la única vez que vamos a hablar español. <laughs> Gracias por, eh, ya hice un, un análisis. Ahorita estuve analizando lo que usted necesita eh, unos necesitamos vocabulario, otros necesitamos trabajar con el verbo to be, otros necesitamos trabajar con las endings, otros necesitamos trabajar con los uh, adverbios, otros necesitamos trabajar con los adjetivos. Tenemos diferentes uh, 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 niveles y vamos a ver cómo hacemos para llegar a un mismo nivel. Así es que bienvenidos a sus clases. Gracias por, por hablar. Eh, todos tienen un bonito acento. Eh, me gusta el acento que tienen. Y vamos a, a, a trabajar en el libro, pero no solamente en la plataforma, sino yo les voy a dar también un material de, de, de apoyo. Les voy a, a dar a unas clases de apoyo. Cuando vea que necesitan, eh, vamos a tener más apoyo que, que la plataforma. La plataforma, acuérdense que es eh, la forma como Insafor lo mide a usted. Lo mide dependiendo de cuánto usted... Eh, haga de la plataforma, así lo miden Safor. Ellos piden 80%. Yo pido un 90%. ¿Por qué? Porque creo que usted eh, puede dar el 100%, pero no, no, no me va a dar el 100%, porque así no, no le voy a dar el 100% al teacher, solo 90 le voy a dar. Y los otros 10 me quedo yo con ellos, porque así somos nosotros, ¿verdad? Los salvadoreños, nos gusta dar todo. Entonces yo sé que ustedes no me van a dar el 100% en la plataforma, pero so sí me van a dar el 90%. ¿Por qué lo hago? Porque al final del curso tenemos una retroalimentación, donde, por ejemplo, ahorita el análisis que yo le hice ahorita cuando estuvimos hablando, eh, eso me sirve a mí 
para como un punto de referencia para cuando terminemos yo veo ok eh, digo César le hace falta esto cuando yo le dije what do you do for a living y usted me dice um, I live in San Salvador o oh, ok César no me entendió o oh, o oh, Elvis no me entendió lo que dije, Raúl no me entendió lo que dije, eh, Oscar no me entendió lo que dije, y, y voy poniendo las notas. Al final del curso, vuelvo a hacer el mismo análisis, vuelvo a hacer las mismas preguntas, y, what do, you, what do you do for a living? Oh, I work as an accountant, I've been working for that company for 10 years, oh, ok, ya, yeah, ya, yeah. sí, eh, al principio, eh, no sabía, no entendía, pero al final, sí lo entendió, entonces, ganamos algo. Pero si usted sigue todavía, yo le voy a decir, mire, eh, un ejemplo, ¿verdad? Marina, eh, el primer, la primera vez que hablamos con usted, usted tenía esto y esto y esto que no dominaba, pero todavía sigue teniendo eso, esa, trabaje en esas áreas, porque le eh, falta improve en eso. Para eso es la retroalimentación, ¿ya? No es eh, una, una crítica destructiva, sino constructiva, para que usted vea qué es lo que necesita, en qué necesita trabajar y qué área necesita reforzarlas más. ¿Ok? Estamos ahí. Entonces, 80% de la, de la plataforma piden SAFOR, yo pido 90%. Quiere decir que cuando se nos llegue el día de, de, de nuestro final, no, ¿verdad? Pero final de la clase, sí. Eh, nosotros vamos a estar aquí eh, hasta el 21, 29 de octubre, ¿correcto? Entonces, un día antes, por supuestamente ya tenemos que haber terminado lo de la plataforma. Si alguien termina antes la plataforma, no se preocupe, está todo bien. Por ejemplo, si hoy dice, Tisha, yo ya voy por, por el, la, el ejercicio 45, ya, primer día, excelente, no se preocupe. Lo que voy, yo voy a ir haciendo va a ser ir llenando los, los, los huequitos que a usted le va a hacer, hace falta. Eh, ¿Qué? Es, es una enseñanza constructiva constructiva, el maestro ya sabe lo que está hablando, constructiva que yo voy a construir en lo que usted ya tiene, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo empiezo desde el principio algunos me van a decir, no, piche, yo ya, sé, ya lo sé, ya no necesito, pero sí, ya este punto de referencia que yo tengo donde usted me habló y yo hablé con usted, me entendió, lo entendí ya digo, ok, él no necesita por ejemplo, las vocales, no necesita las vocales, ¿para qué? Ya la sabe, ya ya, ya ya su pronunciación está buena, ya su dicción está buena, ya su lectura está buena, ya su eh, de escritura está buena, todo eso está bueno. Yo le voy a enseñar lo que él necesita. ¿ya? Cada uno de ustedes eh, está en diferente nivel y vamos a trabajar dependiendo de su nivel, ¿ok? Entonces, acuérdense, plataforma 90%. ¿ya? Si tiene algún problema con la plataforma, escriba al grupo, yo siempre le contesto. Siempre le voy a contestar, si, si ustedes después de la clase me llaman, me escribe, teacher, este ejercicio no lo entendí, ¿cómo es? Yo le doy otra explicación aparte de lo que ya se dio, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta de cómo vamos a, a hacer el curso? ¿No? Ok. Entonces, Muy sí, ok. Las cámaras siempre... Eh, encendidas. ¿Por qué? Porque Insaform hace eh, eh, monitoreos, hace eh, lo que le llaman ellos eh, 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 cuando usted no sabe que ellos están ahí, ellos están viendo y si ellos ven que la cámara está apagada, entonces preguntan ¿Dónde, sí, ¿Dónde está Karina Marisol? No, ahí estaba, no, solo estaba el nombre. ¿Dónde está Karina Jiménez? No está, solo el nombre. ¿Dónde está Milagro Mira? No está, solo el nombre, Lisette Velasco. Entonces, cuando ellos hacen monitoreos y, y, y van, la, usted, acuérdense que es una beca la que están recibiendo, y ven que ustedes no estuvieron en la clase, les ponen como falta, ellos, yo no, ¿verdad? Ponen como falta, entonces dice, no estaba ahí, no estaba ahí. Entonces, cuando su nombre llega allá y dice, quiero el otro módulo, y ven, ah, todo el tiempo Karina tenía apagada la, la cámara, no la vimos, ¿ya? Eso es lo que hace Insaforp, así es que les aconsejo que tengan prendida la cámara y se van a ir al baño, digan, tiche, mire, por un ratito voy a ir al baño, ya ellos van a ver que ahí dijo, que pidió permiso para ir al baño y no hay problema, no hay, no hay problema, ya somos adultos, ¿verdad? Nadie nos va a decir, no, no se siente, no se pare, no haga esto, no haga aquello, no. Todos tam, somos adultos ya, sabemos por qué estamos aquí cada uno y, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender y vamos a, a, a cumplir nuestro objetivo. ¿Cuál es? 
hablar inglés, mejorar el inglés que tenemos, mejorar nuestra dicción, nuestra pronunciación, nuestra fluidez. Cuando yo le escucho hablar, yo voy a ver qué es lo que usted necesita, si es fluidez, si es la dicción que usted necesita, si es vocabulario, si eh, es estructura de oración, yo voy a ver que, por ejemplo, si usted me dice, ay, Antonio M., Ok, necesita estructura de oración. Sí sabe el verbo to be, pero lo está poniendo eh, en, en partes donde no eh, tiene que poner. Y ahí vamos a ir trabajando. Ok, ¿estamos? ¿Hay alguna pregunta? No, todos no, estamos bien. Ok, ok, entonces ya eh, empecemos con la clase. Name, ¿Perdón? Your name? My name is Antonio, yes. Uh, You can call me Antonio or you can call me Vidal. Uh, if you want my title, it's uh, Licenciado Vidal Antonio Machuca. That's my whole name. Oh, you can call me Antonio. Okay. Eh, está en inglés corporativo ahí, pero porque tiene que estar en inglés corporativo. Pero my name is uh, Vidal Antonio Machuca. Okay. Y si no le hice el análisis, uh, si se me quedó sin hacer el análisis, recuérdeme mañana. Okay. Teacher, a mí no me hizo el análisis porque necesito saber dónde está usted y qué es lo que necesita. ¿Ok? Eh, ¿Estamos? Llevamos media hora. <risa> ya va a terminar la clase. ¿Ok? Eh, ¿Alguna pregunta de lo que hemos uh, visto? ¿No? Ok. Entonces, uh, vamos a empezar con uh, este, eh, este de, del primer capítulo habla acerca de adjetivos y uh, adverbios. Vamos a comenzar por ahí y uh, mi pregunta es uh, ¿Alguno de ustedes sabe qué es un adjetivo? Vamos a compartir aquí. Uh, a word. Yes, yes. It's a word, yes. What is, no. uh, what is, <laughs> es, lo, uh, es lo que califica el nombre. Qualify the names. Uh, what is an adjective? Adjective. Yes. What is an adjective? Okay. That's it. What is, what is an, an adjective? Qualify. Qualify and denounce. Try things or people. Okay. Entonces, ¿cuál sería como, um, eh, si es lo que califica, eh, digamos, a un nouns. Un, un, of noun. Of subject. Noun. Okay. Nouns. Mm -hmm. Noun. Okay. A noun. Ok, y te, ¿qué es un...? Eh, tenemos dos tipos de nouns, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos tipos de nouns? Um, noun y pronoun. Countable. Ok. No. 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 ¿Cuáles serían los dos? Sustanti sustantive, ¿no? Sustantivo. No. O no. Sustantivo. <risa> no. Ok, tenemos... <risa> Tal vez esto les, 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 les uh, Brutal, en singular. Brutal. Proper, proper noun. Ah, proper. Uh, pro proper noun. Ah, yes, yes. And? Um, pro uh, I am proper. I am proper. Improper. Yes, improper. 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 Yeah. Improper mm -hmm. noun. Yes, improper noun. Okay. Mm -hmm. Entonces tenemos two nouns. Improper and improper noun. Porque improper. Es improper. ¿Por qué es importante eso? Porque los proper nouns siempre van con mayúscula y los improper nouns con minúscula. Por mm -hmm. ejemplo, uh, we have a uppercase, upper, uppercase. Uppercase sería mayúscula, mayúscula, y lowercase. Minúscula. Yes, uh -huh. lowercase sería minúscula, ¿sí? Los uh, proper nouns siempre van con mayúscula. Por ejemplo, Luis, ¿verdad? Si yo escribo Luis así, está malo, ¿eh? ¿ya? ¿Por qué? Porque es un proper noun. Pero si yo escribo um, house así, no está mal escrito, ¿ya? ¿eh? Pero si yo lo escribo de esta manera, ¿sí? Porque ese no es un proper noun, es un improper noun. Improper. Improper noun, ¿yes? ¿sí? Ok, entonces... Estamos claros de ahí. Eh, ahora, eh, un ad adjective dijeron que era que, que calificaba un noun, ¿verdad? Ya sea proper mm -hmm. o improper noun. Pero, ¿qué es realmente calificar? Describe. Ok, describe, yes. Describe, yes. Describes a noun. Por ejemplo, uh, a red 
Red. Uh, one second. A car. Red. ¿Está bien ahí? No. No, porque. Red car. Car. ¿Y por qué, por qué red car? ¿Por qué, por qué no car red? Because the, 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 the first uh, adjective, uh, first it, the adjective is first, and mm -hmm. then the nouns. Pero, why, 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 why? Because the adjective is first, okay. the and then and the nouns. Yes, 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 but why, why, why you have to put it first and then the noun? Because qualify the, the, the qualify the, the, and the subject in this case. Because we said. The English grammatic. No, no, we said, remember this, everything has a why, everything has an explanation. Todo tiene un explanation. Explicación. Because improper? No. Porque usted me dijo que un adjetivo describe ah, el nombre. Describe el nombre. En este caso, uh -huh. el adjetivo está describiendo un nombre y ¿Dónde está el nombre? No, eh, eh, this is grown. The, I know. The... Pero. Ajá. Listen, listen, eh, eh, Rosario. Eh, eh, Rosario. Eh, eh, Rosario, listen to me. Listen, listen, listen. Uh -huh. I know it's wrong, pero ¿por qué uh -huh. es wrong? Eso es lo que estoy explicando yo. Why it is wrong. No solamente, oh, porque tiene que ir primero, pero why? ¿Por qué tiene que ir primero? Be because the describe and the subject. Porque, yes, si decimos que describes a noun, entonces si lo describe... Uh -huh. Tiene que eh, ir antes de lo que describe. ¿Sí? Yes. yes. ¿Ya? Entonces, de ahí es. It's por eso, because es, the adjective modify the noun. Yes, I have a house big. Fíjese ahí. ¿Cómo está eso? Está bien en español, ¿verdad? Tengo una casa grande. Sí, está bien, por supuesto. ¿Sí? Y así mucha gente lo va a escribir, va a, va a, a traducir palabra por palabra, pero no, no es así, porque la regla dice que modifies a noun, y si modifica un noun, quiere decir que tiene que ir antes de lo que está modificando, uh -huh. no después, porque si ya va después, no está modificando nada, entonces ese noun está modificando el adjetivo, y no es así. Entonces, ¿por qué va uh -huh. antes? Porque tiene que ir antes de lo que modifica. ¿bien? O de lo que describe. Uh -huh. Entonces, si este es un adjective, adjective, entonces tiene que ir antes de lo que está modificando. Uh -huh. En este caso, house es un es una noun, ¿verdad? Es un improper noun. Entonces, está modificando la casa. Y está haciendo la diferencia entre una casita y una casota, ¿verdad? Esta sería una casota. ¿sí? I have a casota. ¿sí? ¿Sería así? O oh, una casa grande. No, ¿verdad? Nosotros no decimos una casa grande. Es una casota. ¿sí? ¿Y cómo sería una casita? Small house. Small house. Yes. Uh, I have small, uh, small house. house. ¿Está bien así? A small house. A small house. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ponerle la A ahí? ¿Qué es la A? Noemí, Yesenia Remy. De article. Yes, de article. article. Hay dos articles y ese es, ¿qué es? ¿Cuál de los dos es? Tenemos a definite article en indefinite article. ¿Cuál de los dos es ese? A is used when the words start with with consonant. No, yeah. No. Article. Definite and indefinite article. ¿Cuál es el definite? definite? I think definite. 
¿Cuál es el definite? Uh -huh. yes, definite. ¿Cuál es el definite? Uh -huh. No. No. Este es, este es el indefinite. El, el A. Es un uh -huh. o una. Pero no está definiendo nada. El definitivo uh -huh. es el the o the. Ah, uh -huh. ok. Yeah. ¿Cuándo suena este di o cuándo suena da? Tiene dos sonidos, ese tiene di y da. ¿Cuándo digo di y cuándo digo da? Ah, dice Noemi, oh my goodness, eso no lo sabía yo. Y yo todo el tiempo he hecho de. Okay. Ah, Noemi, ah. ¿de dónde sale el este maestro que di y da? ¿De dónde está esto de di y da? ¿Dónde están las reglas? ¿Ok? Luis Alonso, ¿cuándo suena di y cuándo suena da? ¿Y por qué? Mm, I think uh, the vowel. For the vowel. Yes, yes. Cuando la palabra que le sigue tiene un vowel sound, vowel sound, en el caso de a, entonces ahí lo leo yo como the apple, porque tiene vowel sound. Yes. Y cuando la, la palabra que le sigue a the o da tiene una consonant, en ejemplo, en ejemplo la banana, yes, ahí digo da banana. Entonces, the apple, da banana. Son dos casos. Yes. Entonces, cuando usted está leyendo y usted dice da apple, yes, es como nosotros decimos a, a, a. O E, E, O, O, O. Entonces, acuérdense, la regla dice que cuando la palabra que le sigue a la T-H-E word starts with a vowel sound, then the word is going to sound like the, the apple. But if it starts with a consonant sound, then I'm going to say the banana. So, the house, the car, the people, The company, the ruler, the table, the chair, yeah. the elephant, the elephant, the, 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 the umbrella. There we go. Very good. The umbrella. Uh -huh. Entonces, cuando comienza con un sonido de eh, eh, consonant, da. Cuando comienza el sonido de eh, vocal, es the. Ok. Entonces, cuando usted está haciendo la lectura, ahí va a enseñar si usted, si ya aprendió esa regla o no la ha aprendido. Y ahí le voy a, a decir yo, eh, di o da, pero nunca de. ¿Ok? Acuérdese eso. Entonces, el artículo eh, indefinido eh, indica un o una. I have a small house. Tengo una casita. Tengo una casota. ¿Ok? Entonces, ya estamos ahí. Entonces, ya sabemos que el adjetivo, el adjective, is a word that describes a noun. Entonces, eso es lo que vamos a decir. Para que usted se acuerde, what is an adjective? It's a word. It's a word that describes a noun. Yes, a noun. Y tenemos dos tipos de nouns, ¿verdad? Proper and improper. Pero fíjense que nunca decimos nosotros la Noemí, la Luisa, lo, la Luis en inglés. Nunca le ponemos da Noemí, da Luis. Sino que decimos Luis o Noemí. O nunca decimos da Rosario. En español si sí tenemos ese cliché, ¿verdad? Esa cosa que le ponemos la Noemí, la Rosario. Como que fuera uh, algo definido. Solo le ponemos a algo que... Eh, es, es, es excepcional que solo eso existe, por ejemplo decimos the king the king, the queen the president, porque no hay dos presidentes, es solamente uno o cuando usted hace un buen trabajo y dice oh man, you are the man you are the man ahí sí, se usa el the, el de, definite article porque estamos hablando de algo único, the man yes, ok entonces uh, eh, no voy a decir da Noemí, da Luis o da Rosario. Okay, porque no se puede usar. Entonces, what is an adjective? Dijimos, is a word 
that describe a noun. Entonces, if, if it's a word that describes a noun, then it has to, must go before what describes. Tiene que ir antes de lo que describe. Nunca va después de lo que describe. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien claros? Yes. Ok. Entonces, in other words, in other words, the noun, ¿verdad? It tells, tells you, sorry, it tells, it tells you more about a particular person, place, or thing. Entonces, um, it's a word that describes a noun. In other words, it tells you more about a particular person, place, or thing. For example, vamos a poner un ejemplo. Example. Example. Colin. Eso se llama Colin. I am in, and I also put that I'm, I'm in love with uh, this English class. Okay. I'm in love with uh, this English class. Okay. ¿Cuál sería el adjetivo ahí? ¿Cualquiera? English. English, ¿por qué? Uh, describe the class. Excelente, yes. ¿Por qué um, podemos tener esto, verdad? Solo así. Yeah. I'm in love with this class. Y trust me, believe me. Mucha, muchas personas hablamos así. O sea, I'm in love with this class. O sea, ¿cuál clase? ¿Qué clase? O esta clase, esta clase. Pero en inglés tengo que ponerle ahí, Yolanda Cativo, tengo que ponerle ahí el adjetivo para estarme refiriendo a la clase. ¿Por qué? Porque hicimos que it tells you more about a particular person, place, or thing. En este caso es una cosa. En la clase me dice más de la, de, de la clase. ¿Qué me dice? Que es English class. ¿Ya? Y ahí no hay donde perderme. I'm in, I'm in love with this English class. Eso sería eh, el adjetivo. Eso es lo que cambia. ¿No? Ahora vamos a ver, vamos a ver, si ya tenemos bien claro que es un adjetivo, vamos a ver que es un adverbio. Adverb. Teacher. Yes, sir. Uh, uh, the, the sentence, I am in love. Uh -huh. uh, what do you mean in Spanish? Estoy enamorado. I am, I am in love. I'm in love, yes. Enamorado, enamorado. Okay. In love. Okay. Mm -hmm. Cuando quiera decirle a usted a alguien que está enamorado de ella, usted le dice, I'm in love with you. I'm in love okay, with you. Yes. Okay. Okay, so what is an adverb? Um, it's a word that modifies the verb. Okay, yes. Uh -huh. It is a word that uh, that modifies or qualifies or describes. Right? Es que cuando, cuando decimos qualified, estamos dando la la como la definición que dan los libros y 
qualify, eh, eh, califica, ¿qué, ¿qué es calificar? ¿Verdad? Ok, te voy a calificar, eh, pero cuando decimos modifica o describe, entonces ya es más, más uh, eh, como que lo entendemos más, pero califica, ok, ¿qué es calificar? Eh, eh, entonces modifica, sí, porque, bueno, si modifica el adjetivo, modifica un noun, Uh, si decimos a, a big big man a big man me está modificando al hombre verdad ya no es solamente un hombre sino que es un big man ya ahora el adverbio es lo mismo pero ya vamos a aprender porque vamos a aprender cómo usar los uh, adjetivos con adverbios juntamente junto a ellos adjetivos y por ahí es donde vamos, por eso necesito explicarles qué es un adjetivo y después qué es un adverbio y luego lo vamos a juntar los dos para unirlos y usarlos en unas oraciones. And so, what is an adverb? It's a word that modifies or describes a verb, dijo uh, Noemí. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Estamos bien? Yeah? Yes, teacher. Ok. Entonces, uh, just like, uh, like adjectives, like, just like adjectives, adverbs, are used to add details. Es lo que hace adhiere ad details. Y vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? To a sentence. To a sentence. Eso es lo que hace. Para ser más específicos, o sea, more specifically. More specifically. Come on, adverbs. Adverbs tell us, tell us, esto es lo que nos dice how, when, or where. Something happened. Eso es lo que nos dice un adverb. Happened. Ok, entonces el adverbio es, es, es un poquito diferente, pero es, es la misma función. Modifica el verbo o describe un verbo. E igual que, igualmente que un adjetivo, los adverbios son usados para adherir de, detalle a la oración, más detalle a la oración. Um, o more specifically, adverbs tell us how, when, or where, or, le faltó, or, where something happened. Un ejemplo, sample. Ejemplo de ello sería... Um, Vamos a ver, Yolanda. Yolanda. Cared. Cared deeply. Stared deeply. Into. Into. Uh, Noemi's. Eyes. Ok. Entonces, este sería un ejemplo. Yolanda stared deeply into Noemi's eyes. ¿Ya? Yeah. Entonces, Yolanda está allí y Noemi está ahí también. ¿Ya? Yeah. Eh, ¿Cómo está Yolanda? Sí, está, sí. está diciendo, está describiendo how, when, o where. Something happened. El adverbio en este, en este caso. How. 
How. How, ¿verdad? Entonces, el adverbio sería deeply. deeply. Yes. Yes. ¿Y, ¿Y qué es lo que está haciendo ella? ¿Qué es lo que está haciendo Yolanda, Luis Alfonso? ¿Mm? Está profundamente dentro de mis ojos. Sí, no, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo Luis Alonso? ¿Mm? ¿Qué es? Eh, bueno. eh, ¿Qué es la, eh, el verbo stare? Comenzar o comenzó. No, no, stare es así fijamente. Fijar. Fijamente. Ah, fijamente. Ah, fijamente. Okay. fijamente. Así es. es stare. O sea, you can look at, you can, you, el perro está hablando conmigo. You can, wow, you, wow, you, wow, you, wow. <laughs> Me dice, no, no, no. Mírenlo, mírenlo. Ok. You can look at someone. Usted puede ver a alguien, pero cuando usted stare a alguien, es que usted se le queda así, viéndolo, pero a, él, a esa, no, usted se le queda viendo a esa persona, pero en este caso, Yolanda no está solamente viendo a él, sino que está deeply into Noemi's high, o sea que se están viendo así, de ojo a ojo, así. Así como cuando se quedan viendo la, las muchachas y están enojadas y oh, yeah, deeply así bien así ¿eh? eso es Yolanda stare deeply entonces este eh, es el What is the meaning of deeply? Deeply deeply es profundamente profundamente y es stare 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 es mirar, mirar, stare. Y yes. es cuando usted se le queda viendo a alguien así y no le quita los ojos de la, ahí encima, como decimos nosotros. Está staring at people. Yeah. Eso es, es rude. Yeah. No es, no es uh, polite. Rude, rude, rude. Y polite. Mm. Rude mm -hmm. es algo rude, ¿verdad? Cuando usted le queda viendo. Sí, mm -hmm. Robert, Dagoberto Rodríguez, dígame. What's the, what's the difference between see, look, watch, start? Sí, es watch, es cuando usted está watching TV. Y usted no sí, porque si usted dice, I see TV, es que ve la televisión, o sea, ve la televisión, ve la, como cuando nosotros decimos, estuve viendo la televisión, pero apagada, ya, es ver la televisión, ya, ve el aparato, sí, exacto, exacto, uh -huh. usted ve la televisión, pero Watch TV es que usted está viendo los programas que están saliendo en la televisión, y es, y Look a TV es como cuando usted, eh, Look a the TV, pero solo la ve así, ya, Look at the TV. O sea, hey, Dagoberto, look at your TV. Usted voltea a ver así y me voltea a ver después a mí. ¿Bien? Le digo, Rodrigo, are you watching the TV? Yes, I'm watching uh, el partido de Alianza y Águila. ¿Quién va ganando? Águila, por supuesto, ¿verdad? No, Alianza. Somos los Salvador, ¿verdad? No, okay. No, ok. Águila, <ríe> okay. ok, Águila ganó. Yeah. <ríe> Como Ragoberto no dijo nada, se ganaron. Ok, entonces esa es la diferencia. Um, el Chalatenango ganó. Oh, ok, very good. Chalatenango ganó. <ríe> ok, eh, ¿estamos bien ahí, Dagoberto? Look, see and watch. ¿La diferencia? Ok, I understand. Ok, very good. Entonces, Richard. Yes, sir. For, for me, stare is, is new. Okay. Uh, yeah, stare. 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 Stare is an impact. Stared. Stared. It's in past. Are you staring? Are you staring? This is the, 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 the when two acuid, phrase acuid. Uh, form a, a word. 
Acuérdese. Two phrases are, are similar, algo así. Yeah, uh, Rosario. Acuérdese, esta palabra, sí. si yo digo de, sí, mira esta palabra aquí. Sí. Rosario, uh -huh. ve, esta, ve esta palabra que la he puesto así. Uh -huh. Esa es the or da. No es de. Ok, no es de. No, yo estoy hablando de la palabra estar es deeply, que viene siendo como las la dos, eh, dos palabras que se usan a veces, que, que, que dos frases que forman una palabra así como eh, wake up, o no sé si se le llaman to phrase o algo así, no sé cómo se le llaman, al, al conjunto de dos palabras que eh, a, a, al unirlas eh, dan otro significado, no como verse. individualmente. No, no, no. Lo que estamos no, viendo... Because the phrase verse is different. It's not preposition. Yes, con preposition. It's, Esta es... Start, there, it start, start. We are confused with a start. No. Uh, I have a doubt. Start, the original verb is start, start, or only S T A R. Stare. Oh, my God. Que la palabra es stare. 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 Es mirar. Mm -hmm. Mirar. In a start. Stare. Start. Mm -hmm. Start. Entonces, uh, la, la regla dice que cuando una, una palabra termina en E y se la quiero hacer uh, pasado, solo le agrego la T. Stared. Mm -hmm. Entonces, es stare. Stare es de mirar, ¿ya? Y lo que estamos viendo aquí, acuérdense, no son phrasal uh, words. Lo que estamos viendo es adverbs, que están modificando al verbo, en este caso el verbo es stare está modifica el adverbio está modificando ese verbo es deeply ya no es solamente eh, es solo stare, solo viendo sino que deeply eso es entonces, ¿cómo lo modifica? ¿cuándo lo modifica? ¿y eh, dónde algo pasó algo? eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿cómo el adverb modifica al verbo, ¿ya? Y de tres formas lo modifica how, when, or where. Eso es lo que estamos viendo. Ese es un ejemplo. Entonces, vamos a, ahora que ya tenemos claro how the verb and the adver, adverbs and the adjectives work. Si hay alguna duda, avísenme, porque ahorita ya venimos... Y vamos a usar los adjetivos y adverbios juntos. Ya vamos a ver las reglas. ¿ya? Adverbs, adjectives. Entonces vamos a poner using adjectives. Oh, pero vea qué era son. ¿Qué era es? My goodness. My goodness, ya son las nueve. Y nadie me avisó. <ríe> Porque ustedes no, no, problem, me, no, me, <laughs> no me avisan. Class, you know? uh, it's very interesting. Uh? <laughs> sí, pero cuando es que cuando yo me meto en la clase se me olvida el tiempo y nadie me dijo qué pasó, what happened, my goodness. <laughs> ok, vamos a seguir con la clase mañana porque sé que ustedes tienen que ir a trabajar. Ok, remember, um, let's work on the platform. Uh, if you have any questions, just let me know. I will be more than glad to help you, ¿ok? Si tiene alguna pregunta, hágame saber. Yo, con mucho gusto, le voy a ayudar en los ejercicios que tenga. Mañana vamos a ver la plataforma primero y después vamos a dejar la explicación. Porque si no, no vemos la plataforma, ¿ok? Um, thank you for coming. Thank you for being punctual in your class. Uh, uh, I see you tomorrow, ¿ok? Hey, oh, do you have any questions? Thank you. Tomorrow. Thank you. Okay. Good night. No, thank Bye. you. And no questions, right? Or oh, anybody have a question? Yes. Okay. What is your question? I am not uh, clear about the uh, use of adjective because uh, in the uh, say first uh, adjective and second uh, name, I think is a rule, no? 
Yes. Always in English, a uh, uh, adjective is first and the other is second. The name yes. is second. No? And the, the reason this why. This is the rule. Yeah, the rule. Uh -huh, is the the reason. reason. And the reason why is because the adjective always goes before the noun that modifies. La razón es porque el adjetivo siempre va antes de la palabra que modifica, ya sea un proper noun o improper noun. Esa es la razón por la cual siempre va antes. No puedo decir the car red. En español si así digo, ¿verdad? El carro rojo. Pero en inglés eh, va al, así, va correctamente. Nosotros decimos al revés. The red car. Porque siempre modifica. ¿Ok? Ok. Ok. Very good. All right. Okay. okay. See you, teacher. All right. See you tomorrow. <laughs> Have a good night to all of you. Bye.